हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं अनीशा आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास ट्वेल्थ की आपकी कलाइडोस को बुक का चैप्टर नंबर थ्री अंडर शॉर्ट स्टोरी सेक्शन और इस चैप्टर को हमने पूरा कवर कर लिया है और आज कवर करेंगे इस चैप्टर की समरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स सो लेट्स बिगिन विद आर समरी द स्टोरी कमेंसेज विद द पोट्रियल ऑफ मैरिज एज अ बर्डन इन द आईज ऑफ डॉक्टर सोलोमन जब स्टोरी कमेंस होती है यानी कि जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो कैसे स्टार्ट होती है डॉक्टर मार्गुलिन सोलोमन मार्गुलिन और उनकी वाइफ ग्रेटल को एक वेडिंग इनविटेशन आता है और ये इनविटेशन होता है संडे के लिए यूजली संडे को डॉक्टर मार्गुलिन जो है और अपनी उनकी जो वाइफ ग्रेटल है वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन अब क्योंकि वेडिंग में जाना है तो उनको आपस में टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलेगा ग्रेटल जा नहीं रही तो इसीलिए ये जो वेडिंग है ये एक तरीके से बर्डन बन गई है डॉक्टर मार्गोलिन के ऊपर क्योंकि उनको ये अटेंड करनी पड़ रही है क्यों वेडिंग अटेंड करनी पड़ती है क्योंकि ये उनके काफी अच्छे फ्रेंड अब्राहम मेथलीस की बेटी सिल्विया की शादी है इसीलिए उनको ये जाना है सो द स्टोरी कमेंसेज विद द पोर्ट्रियल ऑफ मैरिज ये जो वेडिंग इन्विटेशन आया था एज द बर्डन इन द आईज ऑफ डॉक्टर सोलोमन डॉक्टर सोलोमन वॉज बेसिकली अ जू हु इनिशियली यूज टू रिसाइड इन पोलिन वेर इज फैमिली वॉज स्किल्ड इन दोलो कॉस्ट दैट वॉज इन्फोर्स्ड बाई हिटलर तो डॉक्टर सोलोमन कौन है डॉक्टर सोलोमन एक ज्यू थे यानी यहूदी धर्म के इंसान थे और शुरू में काफी शुरुआत में वो पोलैंड में रहा करते थे लेकिन वहां पर उन उनकी पूरी फैमिली उनकी एक एक फैमिली के इंसान को किल कर दिया गया मार दिया गया होलोकॉस्ट में इनफोर्स बाय हिटलर अब ये बात एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको होलोकॉस्ट बताती हूँ कि क्या हुआ था आज से कई साल पहले जर्मन में एडोल्फ हिटलर को तो हम सभी जानते हैं उनको ये लगता था कि जर्मनी में ज्यूज नहीं रहने चाहिए और इस वजह से उन्होंने क्या किया इस वजह से उन्होंने सोचा कि जितने भी ज्यूज हैं उनको यहाँ से मैं बाहर निकाल दूँ हमारी कंट्री जर्मनी से उन्होंने काफ़ी सारे ज्यूज को निकालने के लिए प्रोपोगंडा और बड़े बड़े कैंपेन्स लगाए कुछ तो चले गए लेकिन कुछ नहीं गए क्योंकि जूस को नहीं पता था कि अब जो उनके साथ होने वाला है वो बहुत खतरनाक होने वाला है एडोल्फ हिटलर ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था नाजी पार्टी ओके अब नाजी पार्टी का काम सिर्फ यही था कि जूस को इस दुनिया से खत्म करना है ठीक है अब खत्म करना तो उन्होंने क्या किया उन्होंने होलोकॉस्ट किया यानी लार्ज नंबर ऑफ जूस को एक साथ रख के छोटे छोटे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए उनमें उनको डाल के कैंप यानी छोटे छोटे कमरे बनाए उनमें उनको भरते गए और उनको जिंदा जलाते गए मारते गए काटते गए उनसे उनकी खुद की ग्रेव्स यानी उनकी खुद की कब्र खुदवाई किसने इस नाजी पार्टी ने जिसके लीडर कौन थे एडोल्फ हिटलर तो क्या हुआ था जब पोलैंड में रहते थे ये लोग सेंसिमिन नाम के शहर में कौन डॉक्टर सोलोमन तो उनकी फैमिली के साथ भी यही हुआ क्योंकि वो लोग जूस थे तो जर्मन की जो नाजी पार्टी थी उन लोगों ने इस होलोकॉस्ट के चलते हिटलर के नजर नजर में सुपरविजन में डॉक्टर सोलोमन की पूरी फैमिली को किल कर दिया होलोकॉस्ट क्या होता है इट रेफर्स टू दी एक्सटर्मिनेशन ऑफ जूस बाय जर्मन नाजीज इन द रूल ऑफ हिटलर यानी कि पूरे जूस का एक्सटर्मिनेशन खात्मा करना था इन लोगों को किन को एडोल्फ हिटलर को और उसकी नाजी पार्टी को This means that Jews were killed on a large scale by the Nazi under the supervision of Hitler. यानि सारे सारे Jews यानि यहूदी लोगों को Nazi party जो कि Hitler की party थी German party थी उन्होंने उनको खत्म कर दिया और इसी Holocaust में ही Dr. Solomon की पूरी family भी खत्म हो गई थी Dr. Solomon ultimately escaped to America along with the other Jews who survived the Holocaust. अब काफ़ी सारे जूस तो मर गए लेकिन कुछ जो बच गए थे सर्वाइवर्स थे जूस थे वो भाग निकले और कहाँ आ गए इधर अमेरिका में आ गए जिसमें डॉक्टर सोलोमन भी एक सर्वाइवर थे बच निकले इन अमेरिका डॉक्टर सोलोमन हैड बीन अपॉइंटेड एट द एज द बोर्ड मेंबर ऑफ द ज्यूश स्कोलास्टिक सोसाइटी अब अमेरिका में भी एक जूस की एक उनकी कम्युनिटी एक सोसाइटी है जिसके बोर्ड मेंबर कौन थे डॉक्टर सोलोमन को बनाया गया हवे व द ब्रूटल ट्रीटमेंट दैट वॉज इम्पोज ऑन एस फैमिली इन पॉल इन had an adverse impact on the mind of dr solomon he seems to lost his faith in the humanity and the fear of death often used to haunt him ab kyunki poland mein jo jews ke sath jo unki family ke sath jo jo ghatna ghati jo naziyon ne uski puri family ko maar dala aaya america to wo aa gaye doctor lekin aaj bhi unke dil mein wo dar wo khauf baitha hua hai unki family ke sath jo hua tha also unke andar se ummeed और विश्वास फेथ पूरा खत्म हो गया है ह्यूमैनिटी को लेके यानी कि उनको लगता है कि अब इंसानियत बिल्कुल लोगों के दिलों से खत्म हो गई है कि मेरी फैमिली को इतनी बुरी तरीके से इतनी बेरहमी से मारा गया 
Also, Dr. Solomon often used to keep thinking about his past memories, his first love, Rizal, who was a beautiful Jewish girl. एक तो चीज डॉक्टर सोलोमन की पूरी फैमिली खत्म हो गई उसके बाद उनकी एक बिलव थी यानी कि एक लड़की को एक ज्यूइश गर्ल को वो प्यार करते थे जिसका नाम था राइजल उसकी शादी किसी और से करवा दी गई और फिर इन नाजियों ने इस जर्मन पार्टी ने उसको उसकी फैमिली के साथ शूट कर दिया तो वो बेचारे एक अपनी पास्ट मेमरी में एक ये भी उनकी खराब मेमरी की जिस लड़की राइजल से वो प्यार करते थे उसकी डेथ हो गई और उससे वो शादी नहीं कर पाए He also recalled that Rizal got married to someone else, which disheartened him. And at that time, but she had an entire family was killed by Nazis. So Nazis had his girlfriend Rizal and his family also shot him. Doctor Solomon's wife Gretel was also a German, but she was anti-Nazi. Up to this time, Doctor Solomon had married a girl with the name of Gretel. But Gretel was not Jewish, she was not Jewish, she was not Jewish, she was German. She was also German. वही ल, वही लोग जिन्होंने डॉक्टर सोलमन की फैमिली को खत्म किया था लेकिन ग्रेटल बहुत अच्छी थी ग्रेटल वॉज एंटी नाजीज वो नाजियों के एंटी थी खिलाफ थी जर्मन होने के बावजूद भी ओके और बाद में डॉक्टर सोलमन से शादी करने के बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया और ज्यू बन गई ग्रेटल यूज टू मैनेज ऑल दी हाउस होल्ड कोर्स हर सेल्फ विदाउट एवर थिंकिंग ऑफ अपॉइंटिंग अ मेड और हेल्पर Sometimes Dr. Solomon used to ponder about the transformation of his wife from a German blonde to a Jewish homemaker. जब Dr. Solomon से Gretel की शादी हुई तो उसने अपने आप को पूरी तरीके से change कर दिया। वो German blonde, blonde यानी उनके सुनहरे बाल होते हैं Germans के, उससे convert होके एक Jewish homemaker बन गई। सारा काम घर का खुद कर सकता था। Dr. Solomon घर का काम जो था वो खुद करती थी। Dr. Solomon एक maid, एक बाई को भी appoint कर सकते थे, लेकिन वो कहती थी कि मैं पूरा काम खुद करूँगी। Even after originally being a German, Gretel had begun to embrace Jewish culture and befriend Jewish women. Originally, वो एक German थी, लेकिन फिर भी उसने Jewish culture को अपनाया और Jewish women से उसने friendship करी. A Jewish wedding was about to happen in a town that is Brownsville, and Dr. Solomon had been invited to attend that wedding ceremony. तो Brownsville नाम के एक जगह पे, New York में एक जगह में एक wedding के लिए Dr. Solomon को invitation आया, और Dr. Solomon को वो wedding attend करनी थी। The wedding ceremony was at Sylvia, daughter of Abraham Maclees, an acquaintance of Dr. Solomon. तो ये wedding किसकी थी? ये wedding थी Sylvia की। और Sylvia किसकी बेटी थी? Abraham Maclees की, जो कि एक acquaintance था Dr. Solomon का, यानी कि जानने पहचानने वाला कह सकते हो friend। Abraham Maclees was a sensimener, that is he too belonged to Sensimen, a small town in Poland, just like Dr. Solomon. तो अब्राहम मैकलीस कौन था? वो भी एक सेंसेमिनर था, यानी सेंसेमिन शहर का था, जो कि पोलैंड में था। जैसे अब जैसे डॉक्टर सोलोमन सेंसेमिनर थे, वो भी एक सेंसेमिनर था, यानी सेंसेमिन शहर से बिलोंग करते थे। ये भी जू ही थे, अब्राहम मैकलीस। However, Dr. Solomon was hesitant in attending that wedding ceremony because he was making attempts to distance himself from the Jewish community. अब क्योंकि इनविटेशन आया था फ्रेंड की बेटी की शादी थी तो वेडिंग तो अटेंड करनी थी लेकिन वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि मैं ना जाऊं इस वेडिंग में क्योंकि वो डिस्टेंस रखते थे ज्यूइश लोगों से क्यों रखते थे अपनी ही कम्युनिटी अपने ही समुदाय के लोगों से दूरी वो दिस इज बिकॉज डॉक्टर सोलोमन हैड बिगन टू फील दैट द जूज डिड नॉट मेंटेन द ट्रूनेस ऑफ देयर कल्चर आफ्टर दे हैड गॉन टू अमेरिका वो इसलिए दूरी बनाए रखते थे क्योंकि डॉक्टर सोलोमन को लगता था कि जितने ज्यूज सेंसेमिन से भाग के इधर अमेरिका आ गए हैं उन्होंने अपने ज्यूइश कल्चर यहूदी कल्चरों को भूल गए हैं बिलीव्स को भूल गए हैं और समवट इंग्लिश अमेरिकन टाइप के बन गए इसलिए वो कहते हैं तुम लोग दूर ही रहो मुझसे मैं प्योर ज्यूइश इंसान ही ठीक हूं मैं बट सिंस डॉक्टर सोलमन ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट पोजिशन इन ज्यूइश कम्युनिटी ही फाइनली डिसाइडेड टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी इन ब्राउनविल क्योंकि डॉक्टर सोलोमन सोलोमन जो है वो ज्यूइश कम्युनिटी में काफी ज्यादा लोगों को काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड थे लोग उनको काफी मानते थे काफी उन बोर्ड ऑफ मेंबर भी थे इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो मैं ये ब्राउन्सविल नाम की जगह पे जो ये वेडिंग हो रही है सिल्विया की वहाँ चले जाता हूँ he hired a taxi to reach Brownsville. Suddenly, the taxi in which Dr. Solomon was going to Brownsville stopped abruptly, and Dr. Solomon witnessed that an accident had taken place on that road. So, Dr. Solomon hired a taxi and he went to the wedding to attend the taxi. In the road, he saw that the taxi stopped and why? Because there was an accident in front of him. And in a very bad way, there was an accident in front of him. Dr. Solomon, the man was being taken on a stretcher 
and Dr. Solomon apparently seemed to recognize that person. वो आदमी की डेथ हो गई एक्सीडेंट में उसको स्ट्रेचर में एम्बुलेंस में रख के ले जाया जा रहा था डॉक्टर सोलोमन को लगा कि शायद वो उस आदमी को जानते हैं नेवर द लेस द ड्राइवर अगेन स्टार्ट ड्राइविंग द टैक्सी एंड फाइनली डॉक्टर सोलोमन रीच द वेडिंग डेस्टिनेशन तो ठीक है अब डॉक्टर ने कहा ठीक है होगा कोई अब फिर ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट करी और फाइनली डॉक्टर सोलोमन उस वेडिंग डेस्टिनेशन उस जगह पहुंच गए जहाँ पे वेडिंग हो रही थी सिल्विया की Upon reaching there, he discovered that the wedding venue was full of festivity. Ladies were dancing around the people and were getting drunk. जैसे ही वो wedding destination पे उस venue पे पहुँचे, उन्होंने देखा सब लोग बहुत enjoy कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, खा रहे हैं, drink कर रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत enjoy कर रहे हैं, ठीक है? और वहाँ पे बहुत music चल रहा है. He came across Zisel, a person from his hometown, who narrated the old stories that described the brutal way in which the Jews killed by the Nazis. वो वहाँ पे किससे मिले? वो वहाँ पे जीसल नाम के एक पुराने इंसान से मिले जो सेंसिमिन का ही था और डॉक्टर का जानने पहचानने वाला था उसने काफ़ी पुराने सब चीज़ें बताई कि कितनी बेरहमियों से नाजियों ने हम जूस का खात्मा किया और हमारी फैमिलीज को मार डाला था ही डिस्क्राइब दैट द जूज वर कंपेल्ड फोर्स बाय द नाजीज टू डिग देर ओन ग्रेव्स एंड देन दोज जूज वर शॉर्ट एंड बरीड इन द ग्रेव्स दैट वर डग बाई दम उसने बताया जीसल ने डॉक्टर सोलोमन को कि कितने बेरहमी से नाजियों ने हमारे लोगों से उनकी कब्रें खुद खुदवाई फिर उनको शूट किया और उन्हीं कब्रों में उनको बंद कर दिया सोचो कितनी बेरहमी की मौत दी हमारे लोगों को मैनी जूस वर स्टाफ टू डेथ कितने सारे जूस को भुखमरी से मार डाला गया बर्न टेलाइव जिंदा जला दिया गया एंड मैनी वर ट्रांसपोर्टेड टू ऑसविच कॉन्सेंट्रेशन कैम्प इन पोलैंड और बहुत सारे लोगों को ऑसविच नाम के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स छोटे छोटे कमरों में बंद करके अंदर जहरीली गैसे छोड़ दी था गैसेस छोड़ दी ताकि वो लोग जिंदा ही मर जाएं। ईच कैंप वॉज फिल्ड विथ पॉइजनस गैसेज इन ऑर्डर टू किल द जूस मर्सिलेसली तो पॉइजनस गैसेस भर दी थी कैंप में और बहुत सारे लोगों को एक साथ मारते गए वो लोग डॉक्टर सोलोमन फेल सफोकेटेड एंड सॉ द फेस ऑफ लेडी अमेज द के ऑस्ट ऑफ पीपल डॉक्टर सोलोमन ने पुरानी इतनी बेरहमी वाली बातें सुनकर उनको काफ़ी सफोकेशन होने लगा काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगी और इसी बीच में उन्होंने एक लड़की देखी वहाँ शादी में वेन ही ट्राई टू गेट क्लोजर टू दैट लेडी इन ऑर्डर टू रिकॉल हु शी वॉज दैट लेडी टर्न टू बी हिज लॉन्ग लॉस लव राइजल जब उन्होंने उसके पास जाके उससे बात करने की कोशिश करी देखा उसको तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उनकी उनका पुराना प्यार राइजल है अब राइजल को तो भाई शादी कहीं और हो गई थी फिर नाजियों ने उसको शूट कर दिया था लेकिन वो आज यहाँ जिंदा कैसे है ही वेंट अहेड टू कन्फ्रंट राइजल एंड शॉकिंगली डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नॉट अ ड्रीम राधा राइजल वॉज रियली देयर इन द वेडिंग वेन्यू वो गए उससे उससे कुछ बातचीत करी राइजल से और उनको पता चला कि वो कोई सपना नहीं देख रहे सच में राइजल वहाँ पे है द ओल्ड रोमांस बिटवीन डॉक्टर सोलोमन एंड राइजल रीकिडल्ड दोनों का रोमांस जो पुराना प्यार था समझो फिर से बाहर आया Dr. Solomon held the hand of Rizal and took her away from the crowd of people. Dr. Solomon's act of taking Rizal away from the crowd of people metamorphically depicts that Dr. Solomon did not want to lose Rizal amidst the chaos of life all over again. Dr. Rizal, Dr. Margolin ne Rizal se kaha ki chalo kahin bahar chal ke baat karte hain. Yahan bahut shaadi mein confusion hai. Bahar chal ke baat karte hain. उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और बाहर लेके गए कि चलो बाहर बात करते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है म्यूज़िक की आवाज़ है तो ये जो लाइंस हैं ये एक मेटाफर है और ये हमें ये बताना चाहती हैं कि डॉक्टर ने उसका हाथ इसलिए पकड़ा ताकि वो फिर से उसको खो ना दे एक बार तो वो खो चुके हैं जब उसकी कहीं और शादी हो गई थी और और फिर लोगों से उनको पता चला कि भाई उसको शूट कर दिया नाजीज ने मर गई है वो लेकिन आज जब वो इतने सालों बाद उनको वो सामने दिखी तो वो उसको बस फिर से खोना नहीं चाहते थे इस दुनिया की भीड़ में इसलिए उन्होंने हाथ पकड़ के उसको बाहर लेके गए अ थॉट केम टू डॉक्टर सोलोमन दैट ही वॉज स्टिल सिंगल अकॉर्डिंग टू जूश लॉ एज ही गॉट मैरिड टू ग्रेटल इन सिविल सेरेमनी सडनली जब वो लेके गए राइजल को बाहर तो ऊपर चैपल यानी वो जगह वो चर्च लेके गए उसको जहां पे सिल्विया की वेडिंग होने वाली थी जहाँ पे दूल्हा दुल्हन की शादी होने वाली थी अभी वहाँ पर कोई आया नहीं था तो वो लोग वहाँ पे अकेले खड़े हुए थे एंड सडनली वो वेडिंग का पूरा ताम झाम अरेंजमेंट देख के उनको याद आया कि मैंने तो ग्रेटल से शादी करी थी सिविल सेरेमनी यानी कोर्ट में साइन कर दिया था जूश लॉज यहूदी लॉज एंड रिलीजन्स के थ्रू मेरी शादी हुई नहीं मैं अभी भी एक सिंगल आदमी हूँ देर फोर ही टूक राइजल इन अक्लूडेड प्लेस एंड एक्सप्रेस इज डिजायर टू गेट मैरिड टू हर He only needed a penny, ya currency, in order to get married to her. 
However, when he searched for his wallet in his pocket, he was surprised to discover that he had lost to it. Lost it. Suddenly, Dr. Ne Rizal said that I want to marry you with your old love. So, he said, okay, for the marriage, the doctor said, for the marriage, I don't need a ring. I will give you a Jews, I will give you a penny, a sick one. प्रीस्ट को एंड बस वो आपकी शादी कर देते हैं तो वो कहती है पैनी है तो हमारे पास पैसे हैं उसने अपने वॉलेट चेक किया उसको वॉलेट ही नहीं मिला वो बहुत शौक हो गया कह रही मेरा वॉलेट कहाँ चले गया तो उनको लगा कि मेरा वॉलेट शायद घूम गया है मोर ओवर सडनली डॉक्टर टू हिम दैट राइजल सीम्ड मच यंगर दैन वे शी है यूज वे शी शुड हैव लुक डॉक्टर सोलमन फेल दैट इट वॉज नॉट एबल टू फील द वेट ऑफ हिस बॉडी एंड हिस बॉडी एज इफ द बॉडी डिड नॉट एग्जिस्ट डॉक्टर सोलमन ने सडनली रियलाइज किया कि राइजल जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी है ये कितनी यंग है ये वैसी ही है जब मैं इतने सालों पहले उससे मिला था एक डॉट भी इसके चेहरे पे कहीं सा भी कुछ नहीं बदला और मैं इतने सालों बाद तो बुढ़ा हो गया हूँ रिंकल्स आ गए हैं मेरे शरीर ऐसा झुक गया है और मैं तो बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ मेरे बाल सफ़ेद हो गए ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि राइजल मेरे सामने है लेकिन एग्जैक्टली बहुत यंग दिख रही है जैसे पहले थी डॉक्टर ने सोचा शायद ये रियल राइजल है ही नहीं ये हो सकता है राइजल की बेटी है जो एग्जैक्टली exactly उसके जैसे दिखती है और जो मेरा मजाक बनाने के लिए यहाँ पे आ गई है तो डॉक्टर सोचने कैसे पॉसिबल हो सकता है फिर उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे चेक किया तो उनको लगा कि मेरी बॉडी में तो ब्रीदिंग ही नहीं है मेरी बॉडी में तो कोई वेट ही नहीं है उनको ऐसा लगा कि कोई फिजिकल डायमेंशन मेरी बॉडी में मिसिंग है यानी कि जैसे सोल्स जैसी आत्माएं जो होती हैं उनकी बॉडी कैसे खाली होती है उनको वैसा वो खाली डिफ्लेटेड फील होने लगा उनको यू वॉज शॉक्ड This made Dr. Solomon wonder whether the accident and the body laid on the stretcher that he witnessed on his way to Brownsville was his own accident and his own body. Dr. Solomon was confused and wondered whether he was really alive or it was only his soul that was floating on earth in order to seek his long lost love. He also wondered whether Rizal was real or just the figure of imagination. Dr. was very confused. Hoga. उनको लगा कि कहीं मैं कुछ इमेजिनेशन कर रहा हूँ फालतू लगता है मुझे इन लोगों ने बहुत पिला दिए इसलिए मैं कुछ भी कुछ भी राइजल के बारे में सोच रहा हूँ कोई राइजल वाइजल है ही नहीं जबकि डॉक्टर ने तो वेडिंग में ड्रिंक करी ही नहीं थी फिर सडनली डॉक्टर को वो एक्सीडेंट याद आता है जब वो वेडिंग में आ रहे थे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था उनको लगा क्या वो एक्सीडेंट कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ही हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला मेरी आत्मा शायद भटक रही अभी तो ये उनको रियलाइज हुआ कि यस शायद जो वो एक्सीडेंट हुआ था रास्ते में वो और किसी का नहीं बल्कि शायद मेरी ही टैक्सी का मेरी ही एक्सीडेंट हुआ था और जो आदमी मर गया था वो और कोई नहीं वो मैं ही था इसीलिए वो मुझे फमिलियर जाना पहचाना दिखाई दे रहा था और उसी वक्त शायद ड्राइवर ने उनका वॉलेट भी शायद चुरा ही लिया होगा है ना और अब उनकी आत्मा भटक रही है इसीलिए मैं इतना बूढ़ा हूँ और यहाँ पे हूँ और राइजल कि और जो राइजल मुझे सामने दिख रही है वो खुद रियल राइजल नहीं है वो राइजल की सोल है आत्मा है जो भटक रही है क्यों क्योंकि इतने साल पहले जब नाजियों ने उसको शूट कर दिया होगा तो सडनली शूट किया होगा और उसे पता ही नहीं चला होगा कि कब मेरी डेथ हो गई इसलिए वो भटक रही है उसकी आत्मा अब तक इसीलिए वो यंग है और उस जमाने की दिख रही है और मैं मेरी मौत क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले हुई है इसीलिए मेरी बॉडी मुझे फील नहीं हो रही और मैं अभी बूढ़ा ओल्ड दिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मेरी डेथ हुई है कुछ घंटे पहले डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है द स्टोरी एंड्स ऑन दिस नोट एंड फाइनली अब्राहम मखलीस लेट इज डॉटर सिल्विया डाउन दी आइजल फॉर हर वेडिंग सेरेमनी स्टोरी इसी एंड मोड पे यहीं पे ख़त्म होती है और वो रियलाइज करते हैं जब वो इधर उधर देखते हैं कि कब वहाँ पर लोग आ गए चर्च में कब शादी कम्प्लीट हो गई कब आइजल यानी चर्च के बीच में दो इस तरफ बैठने की जगह होती है इस तरफ ही बैठने की जगह होती है और बीच में रास्ता होता है वॉक करने के लिए उसको हम आइजल कहते हैं कब अब्राहम मखलीस अपनी बेटी के ऊपर शादी करवा के नीचे उतर के आइजल से नीचे उतर के बाहर करके उनको गुड बाय भी कर दिया और हम लोग वहीं खड़े रहे और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है लोगों ने हमें नहीं देखा हमने लोगों को नहीं देखा तो वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनकी सोल्स उनकी आत्माएँ वहीं थी और जो भटक रही थी वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी भगवान के घर गॉड ऑफ हाउस ऑफ गॉड तक पहुँची ही नहीं और स्टोरी यहाँ पर हमारी खत्म होती है सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर स्टोरी एंड नाउ लेट्स बिगिन विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स दिस इज आर क्वेश्चन नंबर वन वॉट यू अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंड ऑफ डॉक्टर मार्गलिनस पास हाउ डज इट अफेक्ट इज प्रेजेंट लाइफ आपको स्टोरी पढ़ के चैप्टर पढ़ के डॉक्टर मार्गुलिन के पास्ट के बारे में क्या समझ में आता है और कैसे उनका पास्ट उनकी प्रेजेंट लाइफ अभी की जो उनकी लाइफ है उसको अफेक्ट कर रही है सो so आंसर है एज अ चाइल्ड डॉक्टर मार्गलिन वॉज डिक्लेयर्ड अ प्रोडिगी बचपन में डॉक्टर मार्गलिन को सब प्रोडिगी कहते थे यानी कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चा जो सब कुछ कर सकता है 
एवरी वन थॉट ही वुड ग्रो अप टू बी ए जीनियस सबको लगा बड़े होकर एक बहुत जीनियस इंसान बनेगा बट ही हेज ऑल्सो फेस्ड हार्डशिप्स लेकिन इसके साथ साथ वो जीनियस एक्चुअली थे भी लेकिन इसके साथ साथ उनको काफ़ी सारी हार्डशिप्स मुसीबतों का सामना करना पड़ा हिज इंटायर फैमिली हैड बिन टॉर्चर एंड बर्न बाई नाजीज उनकी पूरी फैमिली को टॉर्चर तकलीफ दी गई टॉर्चर किया गया जिंदा जला दिया गया किसके द्वारा नाजीज के द्वारा जर्मन्स के द्वारा ही हैड लॉस्ट हिज वन ट्रू लव राइजल और इन नाजियों की ही वजह से उन्होंने अपने ट्रू लव राइजल को भी खो दिया था ऑल दिस शेप डॉक्टर मागल प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड और क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी पास्ट में उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया अपने उन्होंने अपने ट्रू लव राइजल को खो दिया इस वजह से उनके जो स्टेट ऑफ माइंड है उनके दिल और दिमाग में डर बैठ चुका है मौत का ओके उससे उनका स्टेट ऑफ माइंड पर काफ़ी अफेक्ट पड़ा है प्रेजेंट लाइफ में ही हैड ग्रोन अलूफ फ्रॉम दी सेंसिमिनर्स आफ्टर दी लॉस्ट ऑफ इज फैमिली आज वो अलूफ यानी कि बिल्कुल डिस्टेंट बिल्कुल दूर भगते हैं सेंसे मिनर्स से यानि अपने ही लोगों से क्योंकि वहाँ जाके शायद उनको अपने पुराने दिन याद आते होंगे यस ही सफर्ड फेयर ऑफ डेथ उनके दिल और दिमाग में हमेशा डेथ का ही डर भय बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा हाउ एवर ऑन दी अदर हैंड ही एड अ गुड करियर लेकिन अगर दूसरी बात देखें तो उनका करियर बहुत अच्छा है वो एक बहुत ग्रेट डॉक्टर है सोसाइटी में उनको सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मानते हैं लेकिन फिर भी ये सारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनके माइंड को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है He was a success in his profession. अपने डॉक्टरी के प्रोफेशन में ही वॉज वेरी सक्सेसफुल ही वॉज हाईली रिस्पेक्टेड बाई हिज कलीग्स एंड एवरी वन एल्स सब लोग उनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं बट ये जो बुरी चीज़ है उनकी लाइफ में हो गई थी इससे प्रेजेंट लाइफ पर उनका काफ़ी उनके माइंड पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डेफिनेटली पड़ा है क्वेश्चन नंबर टू वॉट वॉज डॉक्टर मागलिन एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन डॉक्टर मागलिन का क्या एटीट्यूड था क्या बिहेवियर था अपने प्रोफेशन के प्रति यानी जो वो डॉक्टर थे अपने डॉक्टरी का जो इनका प्रोफेशन था उसके प्रति उनकी कितनी सीरियसनेस थी और क्या एटीट्यूड था अपने प्रोफेशन अपने काम के लिए उनका सो डॉक्टर मागलिन हैज़ ऑलवेज बीन लॉयल टूवर्ड्स दिस प्रोफेशन वो काफ़ी लॉयल काफ़ी सच्चे रहे हैं अपने प्रोफेशन को लेके ही हैड नेवर ब्रोक इन द हिपोक्रेटिक ओथ एंड हैड ऑलवेज बीन ऑनरेबल विथ हिज पेशेंट्स उन्होंने अपनी हिपोक्रेटिक ओथ यानी वो ओथ जब डॉक्टर्स जब जैसी डॉक्टरी अपनी कंप्लीट करते हैं तो वो ओथ वो एक कसम खाते हैं कि हम कभी भी गलत चीज़ नहीं करेंगे जिससे हमें हमारे करियर या हमारे पेशेंट्स को कभी कोई तकलीफ हो उन्होंने आज तक अपनी हिपोक्रेटिक ओथ कभी तोड़ी नहीं और हमेशा ऑनरेबल यानी हमेशा अपने पेशेंट्स को लेके रिस्पेक्टेबल रहे हैं किसी भी जाति का किसी भी कम्यूनिटी का पेशेंट उनके पास आ जाए वो उसको रिस्पेक्ट करते थे ही वॉज एन एनॉर्मस सक्सेस इन एस फील्ड एंड इज हाईली रिस्पेक्ट वो अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे ही ट्रीटेड रब्बीज रिफ्यूजीज एंड जूश राइटर्स विदाउट एनी चार्ज एंड इवन सप्लाइड दैम विद मेडिसिन एंड आ हॉस्पिटल बेड्स इफ नेसेसरी तो जितने भी रब्बीज थे रब्बीज कौन होते हैं ज्यूश प्रीज जैसे हिंदुओं में पुजारी होते हैं वैसे रब्बीज कौन होते हैं ज्यूश कम्यूनिटी के प्रीस्ट पुजारी रेफ्यूजीज यानी जो सेंसिमिन से भाग के इधर अमेरिका न्यूयॉर्क में आ गए थे रेफ्यूजी थे शरणार्थी थे जो जूश कम्युनिटी के राइटर्स थे लेखक थे उन सब को डॉक्टर सोलोमन फ्री में ही उनका ट्रीटमेंट करते थे उनको फ्री में मेडिसिन भी दिलाते थे और अगर उनको कभी हॉस्पिटल बेड्स हॉस्पिटल में बेड की नीड होती थी तो फ्री में वो उनको दिलाते थे तो ये सारी चीज़ें वो करते थे और अपनी प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे इनफैक्ट उनकी वाइफ जो ग्रेटल थी वो ये कहती थी कि उनको मेनिया हो गया अपने प्रोफेशन को लेके यानी सनक हो गई है कि मुझे तो बस अपने प्रोफेशन के लिए ही जीना मरना है ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाई डू यू थिंक डॉक्टर मार्गुलिन हैड द क्यूरियस एक्सपीरियंस एट द वेडिंग हॉल आपको क्यों लगता है कि डॉक्टर मार्गुलिन ने वो सिल्विया के वेडिंग हॉल में जो एक्सपीरियंस किया जो फील किया वो काफ़ी क्यूरियस एक्सपीरियंस था क्यूरियस यानी मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ फॉर एग्जांपल जानने के लिए कि वो क्यों उन्होंने एक्सपीरियंस किया क्यों उन्हें अपनी आत्मा फील हुई क्यों उन्हें वहाँ पे सिल्विया की सोल मिली सॉरी uh, uh, राइजल की सोल मिली ये सब मतलब कैसे हुआ ये सब तो आंसर है इसका डॉक्टर मार्गुलिन मार्गुलिन एक्सपीरियंस एट द वेडिंग हॉल वॉज अ रिजल्ट ऑफ इज डेथ उन्होंने वहाँ पर वो जो सोल अपनी आत्मा राइजल की सोल जो उसकी आत्मा है वो सब इसलिए एक्सपीरियंस की क्योंकि ये सब रिजल्ट था उनकी डेथ का क्योंकि सच में डॉक्टर मार्गलिन की डेथ हो चुकी थी इसलिए वो अपनी सोल को और राइजल की सोल को एक्सपीरियंस कर रहे थे द राइटर हैज ट्राइड टू शो कास्ट द ज्यूश सेंटिमेंट्स थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर मार्गलिन डॉक्टर ने क्या दिखाने की कोशिश की ज्यूज यहूदी लोगों के जो एक्सपीरियंस था जो नाजियों ने उनको बेरह
ये सारी चीज़ें दर्शाना चाहते हैं जो क्रूल्टी जो बिल्कुल ब्रूटल चीज़ें हुई जूस के साथ वो सारी चीज़ें चीज़ें दर्शाना चाहते हैं डॉक्टर मार्गुलिन के एक्सपीरियंस से कि आपने किसी को इतनी बेरहमी से मार दिया राइजल को या ऐसे कितने जूस को जिनको पता ही नहीं चला कि हम मर गए और उनकी आत्माएं भटक रही आज तक ही मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन द वे टू द वेडिंग हिस्स क्यूरियस एंड मिस्टीरियस इनकाउंटर विद राइजल कुड प्रॉबेबली बी एक्सप्लेन थ्रू हिस्स पास्ट तो जब वो वेडिंग अटेंड करने आ रहे थे सिल्विया की तो रास्ते में उन्हीं का ही एक्सीडेंट हो गया था जो उनको बाद में पता चला और ये सब कुछ उनके पास्ट से रिलेटेड था क्योंकि उनके मन में हमेशा राइजल थी और इसलिए आज उनको राइजल की सोल मिली जीते जीते उनको राइजल मिली नहीं लेकिन मरने के बाद उनकी सोल डेफिनेटली राइजल से राइजल की सोल से मिली राइजल वॉज इज वन ट्रू लव हु ही नेवर हैड अ चांस टू मैरी क्योंकि राइजल उनका ट्रू लव थी और उससे वो कभी शादी नहीं कर पाए थे शी वॉज गिवन अवे टू समन एल्स एंड वॉज लेटर शॉर्ट बाई नाजीज शी वॉज गिवन अवे टू समन एल्स यानी उसकी किसी और से शादी करवा दी गई थी और बाद में नाजीज ने उसको शूट कर दिया था तो जीते जी जो राइजल से नहीं मिल पाए उन तो उनकी सोल राइजल की सोल से मरने के बाद मिली सो दिस वॉज ऑल एक्सपीरियंस अबाउट डॉक्टर मार्गलिन क्वेश्चन नंबर फोर वॉज द इनकाउंटर विथ राइजल एंड इल्यूजन और वॉज द कैराउजिंग एट द वेडिंग हॉल इल्यूजरी जो इनकाउंटर था डॉक्टर मार्गलिन का यानी जो मीटिंग थी डॉक्टर मार्गलिन की राइजल से क्या वो एक इल्यूजन था क्या वो एक भ्रम था क्या सच नहीं था या वेडिंग हॉल ही पूरा इल्यूजरी था या वो जो पूरा वेडिंग हॉल था क्या वो ही सब कुछ पूरा भ्रम था क्योंकि वो सोच रहे थे जीसल मुझसे बात कर रहा है कोई आके मुझे डांस करवा रहा है कि ये सब भ्रम था उनका एक आत्मा से कोई इंसान आके कैसे बात कर सकता है वॉज डॉक्टर मागलिन द विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट एंड वॉज इज एस्ट्रल बॉडी होवरिंग इन द वर्ल्ड ऑफ ट्वाइलाइट क्या डॉक्टर मागुलिन विक्टम थे शिकार थे उस एक्सीडेंट के क्या जो एक्सीडेंट उन्होंने शादी में आते वक्त देखा था क्या वो किसी और का नहीं क्या वो खुद उनका ही था क्या उनका ही एक्सीडेंट हो गया क्या उनकी एस्ट्रल बॉडी यानी कि जो उनकी भटकी हुई आत्मा थी जो उनकी आत्मा थी वो होवर कर रही थी यानी कि भटक रही थी वर्ल्ड ऑफ ट्वाइलाइट में वर्ल्ड ऑफ ट्वाइलाइट यानी वो अलग दुनिया जो इंसानों से कई परे है सीक्रेट है और मिस्टीरियस यानी रहस्यमय है जिसमें सोल्स रहती हैं आत्माएं क्या ऐसा कुछ था तो इसका आंसर है द कराउजिंग एट द वेडिंग हॉल वॉज इल्यूजनरी द कराउजिंग यानी जो बातचीत वो लोगों से कर रहे थे वेडिंग हॉल में कि कोई उनको आके ड्रिंक दे रहा है कोई कह रहा है आओ खाओ पियो मस्ती करो वो सब इल्यूजनरी था वो सब डॉक्टर मार्गुलिन का एक भ्रम था वो सब सिर्फ इमेजिन कर रहे थे एक्सपीरियंस कर रहे थे ऐसा रियलिटी में उनसे आके किसी ने बात नहीं करी क्योंकि वहाँ वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे थे वहाँ पर उनकी आत्मा थी राइजल हर सेल्फ हैज बिन डेड फॉर लॉन्ग एंड हर इनकाउंटर विद डॉक्टर मार्गुलिन वॉज बिकॉज ऑफ इज ओन डेथ राइजल खुद वहाँ पे प्रेजेंट थी ही नहीं वो रहा वहाँ पर राइजल की आत्मा थी क्योंकि राइजल की जब डेथ हो गई थी तो उसको भी नहीं पता चला कि मेरी डेथ कैसे हो गई शूट करके उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं करा इसलिए उसकी भी सोल उसकी आत्मा भटक रही थी ही वॉज द विक्टम ऑफ द एक्सीडेंट एंड इज आस्ट्रल बॉडी वॉज होवरिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टॉयलेट तो जो एक्सीडेंट हुआ था वो डॉक्टर मार्गुलिन का ही हुआ था और उनकी जो बॉडी एस्ट्रल बॉडी जो उनकी सोल है वो होवर कर रही है यानी भटक रही है इन द वर्ल्ड ऑफ ट्वाइलाइट यानी कि एक ऐसी दुनिया में जो इंसानों से परे है मिस्टीरियस है रहस्यमयी है जहाँ पर डेड बॉडी जहाँ पे सोल्स रहती हैं ओके बोथ वर मिसिंग अ फिजिकल डायमेंशन एंड इनफैक्ट वर स्पिरिट्स बोथ यानी बोथ कौन डॉक्टर मार्गुलिन और राइजल दोनों दोनों का फिजिकल डायमेंशन नहीं था जैसे इंसानों को हम टच करेंगे तो फील होगा ये हाथ है ये फेस है ये हेड है जो भी दोनों का फिजिकल डायमेंशन जो था मिसिंग था नहीं था दोनों की बॉडी बिल्कुल हवा जैसे डिफ्लेटेड फील हो रही थी क्यों क्योंकि इनफैक्ट दे वर स्पिरिट्स क्योंकि दोनों ही स्पिरिट्स थी यानी कि सोल्स थी आत्माएं थी ओके इस वजह से ये सारा एक्सपीरियंस हुआ और जो लोगों से उन्होंने वेडिंग हॉल में मिले वो सब इल्यूजन था यानी कि भ्रम था डॉक्टर का ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट अर समरी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आई होप आपको चैप्टर और समरी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ YouTube पर भी देख सकते हैं वहाँ ना मिले तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए विच इज़ मैगनेट ड्रीम्स डॉट कॉम जैसे आप वेबसाइट जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने देखेगा जहाँ अलग से ऑप्शन दिया हुआ है आपकी इंग्लिश बुक विस्टार्स के लिए और यहाँ पे फ्लमिंगो बुक के लिए आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करिए फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी लिस्ट ऑफ वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी चैप्टर वाइज आप अगर किसी भी चैप्टर पे क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिल रहे तो इजीली वे